የናስጠለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን በኢትዮጵያ የ2012 ሀገራዊ ምርጫ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ማካሄድ አይቻልም ሲል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስተዋቀ የአማራ ክልል ባህር ዳርን ጨምሮ አራት ከተሞች እንዲዘጉ ወሰነ የሃዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ 14000 ሰራተኞቹን ከዛሬ ጀምሮ በግዚያዊነት ከስራ ማሰናበቱ ታወቀ በአዲስ አበባ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የቤንዝል እጥረት አጋጥሟል ተባለ ለእጥረቱ መነሻ የሆነውም በቫይረሱ ምክንያት ሱዳን ድንበሯን በመስጋቷ ነው ተብሏል ከ1400 በላይ ከጅቡቲ ተመላሽ ኢትዮጵያውያን በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በለይቶ ማቆያ ገብተው ክትትል እየተደረገላቸው ነው ተባለ በኦሮሚያ ክልል ወለጋና ጉጂ ዞኖች ተቋርጦ የነበረው የቴሌኮም አገልግሎት መመለሱን የክልሉ መንግስት አስተዋቀ ሼህ ሁሴን አሊ አላሙዲ የኮሮና ወረርሽኝን ስርጭት ለመክታት የ120 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጋቸው ተሰማ በአፍሪካ በአጠቃላይ 5143 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተጠቅተዋል ተባለ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን በኢትዮጵያ የ2012 ሀገራዊ ምርጫ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ማካሄድ አይቻልም ሲል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስተዋቀ የኮሮና ቫይረስ ወረርሺ መከሰቱን ተከትሎ በተፈጠረው ሁኔታ የተነሳ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ምርጫውን ማካሄድ አይቻልም ብሏል ቦርዱ በመግለጫው ይህንኑ በመረዳት ያወጣውን የጊዜ ሰሌዳ በመሰረዝ በሰሌዳው መሰረት መከናወን ያለባቸው ተግባራት ለጊዜው እንዲቆሙ መወሰኑን አስታውቋል ቦርዱ በመግለጫው በ2012 ዓመተ ምህረት የሚካሄደውን አጠቃላይ ምርጫ ለማስፈጸም የቅድመ ምርጫ ዝግጅት ስራዎች ሲያከናውን ከቆየ በኋላ የምርጫ የጊዜ ሰሌዳውን ይፋ ማድረጉን በማስተዋወስ በዚህ መሰረት በያዝ ነው መጋቢት ወርና በሚያዝያ 2012 ዓመተ ምህረት መጠናቀቅ ያለባቸው በርካታ ስራዎች መኖራቸውን ገልጿል መከናውን ካለባቸው ስራዎች ዋና ዋናዎቹ ያላቸው ቦርዱ የመራጮቹ ምዝገባ የምርጫ አስፈጻሚዎች ምልመላ ስልጣናና ስምርት የመራጮች ትምህርት ለመራጮች ምዝገባ የሚያስፈልጉ ቁሳቁስ ስርጭትና የመሳሰሉት ናቸው ብሏል እነዚህን ስራዎች በጊዜ ሰሌዳው መሰረት ለማከናውን ቦርዱ ተገቢ ጥረት ያደረገ በሚገኝበት ወቅት ባለፉት ሳምንታት በኢትዮጵያና በአለም ላይ የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እንቅስቃሴዎች እንዲቋረጡ ማስገደዱን በመግለጽ ከወረርሽኙ ስጋት የተነሳ በርካታ ሀገራት ምርጫን ጨምሮ መንግስታዊ እቅዶቻቸውን ለማቋረጥ መገደዳቸውን ማመላክቷል። በኢትዮጵያ መንግስት ወረርሽኙን ለመከላከል የሰዎች ግንኙነትን የመቀነስን ጨምሮ የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት የተለያዩ ጥብቅ ቅርምጃዎችን እየወሰደ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም በክልል መንግስት መስተዳድሮች ደረጃ ያስጨኳይ ግዜ አዋጅ የውስጥና የሀገር አቋራጭ ትራንስፖርት ገደቦች የመሰብሰብ ገደቦችን የመሳሰሉ ጥብቅ ክልክላዎች ይፋ ሆነዋል ብሏል። በመንግስት ከተላለፉ የክልክላ ውሳኔዎች በተጨማሪ ለቦርዱ ድጋፍ የሚያደርጉ ዓለም አቀፍ አጋር ድርጅቶች አብዛኛዎቹ ሰራተኞቻቸው ከቤት ሆነው እንዲሰሩ ሲደረጉ አንዳንዶቹ ደግሞ ጥቂቶቹን ብቻ በማስቀረጥ ሰራተኞቻቸው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ማድረጉን በመግለጽ ከላይ የተጠቀሱት ድምር ሁኔታዎች በሚያዚያ ሊጀመር በታቀደው የመራጮች ምዝገባና ተያያዥ ዝግጅት ስራዎች ላይ ፍተኛ ተጽኖ አሳድሯል ሲል የመርጫ ቦርዱ ገልጿል በጉዳዩ ዙሪያ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በተደረገው ውይይት አብዛኞቹ ፓርቲዎች የችግሩን ግዝፈትና በመርጫ ላይ የሚኖሩን ተጽኖ ተገንዘበው ቦርዱ ከመመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር ተመካክሮ አማራጭ ያፈጻጸም እቅድ ሊኖረው እንደሚገባ መምከራቸውንም ገልጿል ቦርዱ ለውሳኔው መሰረት የሚሆነው የዳሰሳ ጥናት በአማካሪ ባለሙያዎቹ ተሰርቶ እንዲቀርብለት ማድረጉንም ነው በመግለጫው ያመለከተው በሕገ መንግስቱ በተቀመጠው መሰረት በስራ ላይ የሚገኘው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የስልጣን ግዜው ከመያበቃበት አንድ ራስ ቀድሞ ቦርዱ አጠቃላይ ምርጫውን ማድረግ የማይችል መሆኑን ምክር ቤቱ ተገንዝቦ ከዚህ አንጻር የሚሰጠው ውሳኔ ቢኖር ለመነሻነት እንዲያገለግለው ይውሳኔ እንዲሁም ቦርዱ ያደረገው የዳሰሳጥና ሰነድ ለህዝብ ተወካዮች እንዲተላለፍ መወሰኑን ማስተዋውቃል የአማራ ክልል ባህር ዳርን ጨምሮ አራት ከተሞች እንዲዘጉ ወሰነ በአማራ ክልል ነዋሪ የሆኑ ሁለት ግለሰቦች በቫይረሱ መያዛቸውን ተከትሎ ክልሉ አራት ከተሞች እንቅስቃሴያቸው እንዲገደብ ተወስኗል በዚህ መሰረት ከነገ መጋቢ 23 2012 ዓመተ ምህረት ከ6 ሰዓት ጀምሮ በባህር ዳር በአዲስ ቅዳም እንጅባራ ቲሊሊ ከተሞች ለ14 ቀናት ያህል የህزبም ሆነ የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ እንዳይደረግ የክልሉ የኮሮና ወረርሺ መከላከልና መቆጣጠር ኮማንድ ፖስት መወሰኑን የአማራ ኮሙኒኬሽን በዛሬው ዕለት ባወጣ 
የሚያስቀምጣው መግለጫ አስታውቋል በመግለጫው ማክሎ ሁኔታዎች የሚባባሱ ከሆነ የጊዜ ገደቡ ሊራዘ ይችላል ብሏል በእነዚህ ከተሞች ውስጥ መንቀሳቀስ የሚችሉት ግለሰቦችና ተሽከርካሪዎች የድንገተኛ የጤና አገልግሎት ሰጭና ወረርሽኙን ለመከላከል የተሰማሩ የግብረ ኃይልና የቴክኒክ ኮሚቴ አባላት እንዲሁም የተፈቀደላቸው በጎ ፍቃደኞች መሆናቸው ተገልጿል የክልሉ ኮማንድ ፖስት እንግስቀሳቸው በተገደባቸው አራቱ ከተሞች እርዳታ ለሚሹ ወገኖች የምግብ እርዳታ በሚያሰባስበው ግብረ ኃይልና የበጎ ፍቃደኛ አባላት አማካኝነት በኩል የሚችሉትን ያህል እርዳታ እንዲለግሱም ለነዋሪዎች ጥሪ ያቀርባል ለህزبው መሰረታዊ የሚባሉ አገልግሎቶችን የሚያቀርቡ የደረቅና የፈሳሽ የጭነት ተሽከርካሪዎች ለታዊ ተግባራቸው እንደሚቀጥል እንዲሁም ከጸጥታ ከውሃና መብራት ጋር በተያያዘ የሚንቀሳቀሱ አካላት መደበኛ ተግባራቸው ለማከናወን ኮማንድ ፖስቱ ፍቃድ እንደሚሰጥ አስታውቋል ሆኖም እንቅስቀሳቸው በተገደበባቸው አራቱ ከተሞች አልፎ የሚሄዱ ተሽከርካሪዎች ማራገፍም ሆነ መጫን ክልክል መሆኑን ኮማንድ ፖስቱ ገልጿል በሌሎችም የክልሉ ከተሞች እንዲሁ ተመሳሳይ እርምጃ ሊወሰድ እንደሚችል የጠቆመው መግለጫው ይህንን ውሳኔ ተላልፎ የተገኘ ማንኛውም አካልም ሆነ ግለሰብ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድበት ኮማንድ ፖስቱ በአጽንኦት ገልጿል በቫይረሱ የታዩት ግለሰቦች በአማራ ክልል በባህር ዳር ነዋሪ የሆኑ የ37 አመት ሴትና በአዊ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞን የአዲስ ቅዳም ነዋሪ የሆኑ የ32 አመት ወንድ መሆናቸው መገረዙ ይታወሳል የሃዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ 14000 ሰራተኞቹን ከዛሬ ጀምሮ በግዚያዊነት ከሥራ ማሰናበቱ ታወቀ የፓርኩ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ፍጹም ከተማ ለጀርመን ድምጽ እንዳስተዋወቁት ሰራተኞቹ ከሥራ የተሰናበቱት ቀደም ሲል በአሜሪካና በአውሮፓ ገበያዎች የምርቶቹ ዋነኛ ተቀባይ የነበሩት ድርጅቶች በኮሮና ቫይረስ ወረርሺ ምክንያት የገበያ ፍላጎታቸው እየተቀሳቀሰ በመምጣቱ ነው ብለዋል አቶ ፍጹም በማያያዝም በአሁን ወቅት በኢንዱስትሪያል ፓርኩ ከሚገኙ 22 አምራች ኩባንያዎች መካከል ስምንቱ ምርታቸውን መላክ እንዲያቆሙ የውጭ ምርቶችን ተቀባይ ከሆኑ ድርጅቶች በተገለጸላቸው መሰረት የምርት ስራቸውን በግዚያዊነት ለማቋረጥ ተገደዋል በእነዚህ ኩባንያዎች ውስጥ ተቀጥረው በማገልገል ላይ የነበሩ 14000 ሰራተኞችም ከሙሉ የደሞስ ክፍያቸው ጋር ከ15 እስከ 22 ለሚደርሱ ቀናት በግዚያዊነት እንዲያርፉ ተደርጓል ተብሏል በኮሮና ወረርሽ ምክንያት የተስተጓጎለው የአሜሪካና የአውሮፓ ገበያ ሲስተካከል ተመለሰው ወደ ስራ ገበታቸው የሚመለሱ ይሆናል ተብሏል በአዲስ አበባ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የቤንዝል እጥረት አጋጥሟል ተባለ ለእጥረቱ መነሻ የሆነውም በቫይረሱ ምክንያት ሱዳን ድንበሯን በመዝጋቷ ነው ተብሏል የቤንዝል እጥረቱን አስመልክቶ የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ታደሰ ኃይለማርያም ለኢዚያ እንዳስተዋወቁት ኢትዮጵያ ነዳጅ የምታስገባባቸው አገሮች በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ በድንበር አካባቢ የትራንስፖርት እንቅስቀሳ ዝግ በማድረጋቸው እጥረቱ መከሰቱን ተናግረዋል በአዲስ አበባ ከተማ የቤንዝል ፍጆታ 50 በመቶ የሚሆነው የሚገባው ከሱዳን መሆኑ ይነገራል በዚህም ካርቱም ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከሱዳን መንግስት ጋር ዲፕሎማሲያዊ ውይይት አድርጓል ሲሉ አቶ ታደሰ ተናግረዋል በተደረገው ውይይትም 15 የሚሆኑ የቤንዝል ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ወደ ሱዳን ለመግባት መተማ አካባቢ መድረሳቸውን የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ታደሰ ገልጸዋል ጅቡቲ በአሁን ወቅት በቫይረሱ ምክንያት ድንበሯን በተዘጋም ኢትዮጵያ በጅቡቲ በኩል ነዳጅ በልዩ ሁኔታ እንድታስገባ እየተደረገ መሆኑን ዋና ስራ አስፈጻሚው ተናግረዋል ሆኖም በጅቡቲ በኩል የሚገባው ቤንዝል አገሪቱ የሚያስ ፈልጋትን ፍጆታ ማሟላት እንደማይችልም አስረድተዋል እንደዋና ስራ አስፈጻሚው ገለጻ ከሆነ አሁን የተፈጠረው ግዚያዊ የቤንዝል እጥረት በሚቀጥለው ሳምንት ሙሉ ለሙሉ ይቀረፋል ከ1400 በላይ ከጅቡቲ ተመላሽ ኢትዮጵያውያን በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በለይቶ ማቆያ ገብተው ክትትል እየተደረገላቸው ነው ተባለ የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ ከጅቡቲ ተመላሽ ኢትዮጵያውያንን የጤና ሁኔታ አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ 1475 ሰዎች ከጅቡቲ መጥተው በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ይገኛሉ ብሏል ሁሉም መንገደኞች ሲገቡና ከገቡም ጀምሮ የሙቀት ልይታ ምርመራ እየተደረገላቸው ነው ተብሏል የከተማው ጤና ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ፉአድ ከድር እንዳሉት እስካሁን በበሽታው የተጠረጠረም ሆነ በበሽታው የተያዘ ከመካከላቸው አልተገኘም ብለዋል በየቀኑ የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው ሲሆን በቆይታቸው ለበሽታው አጠራጣሪ ሁኔታ ሲታይባቸው የመለየት ሥራ ይሰራል ሲሉ ገልጸዋል ከጅቡቲ ተመላሽ ኢትዮጵያውያኑ ከ14 ቀናት በኋላ ጤንነታቸው ተረጋግጦ ወደ የመጡበት ክልልና ቦታ እንዲመለሱ ድጋፍ የሚደረግላቸው ይሆናል ተብሏል 
በኦሮሚያ ክልል ወለጋና ጉጂ ዞኖች ተቋርጦ የነበረው የቴሌኮም አገልግሎት መመለሱን የክልሉ መንግስት አስተዋቀ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶሽ መልስ አብዲሳ በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ በአካባቢያዎቹ የቴሌኮም አገልግሎት ዳግም ወደ ስራ እንዲመለስ የክልሉ መንግስትና የፌደራል መንግስት በጋራ ሲሰሩት የነበረው ስራ መጠናቀቁን አስተውቀዋል ይህንንም ተከትሎ ከዛሬ ጀምሮ በመዕራብ ኦሮሚያ በሚገኙ ዞኖች ውስጥ በተወሰኑ አካባቢያዎች ላይ ተቋርጦ የነበረው የቴሌኮም አገልግሎት ዳግም አገልግሎት እንዲጀምር ተወሰኑል ብለዋል ቶሽ መልስ በመግለጫቸው አክለውም ባለፉት ቀናቶች በቀለም ወለጋ ምዕራብና ምስራቅ ወለጋ እንዲሁም በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ባደረጉት ጉብኝት አካባቢያዎቹ ወደ ሰላምና መረጋጋት መመለሱን ፋና ብሮድካስት ዘግቧል አሁን የተረጋገጠውን ሰላምና መረጋጋት ተከትሎም ግንባታቸው ተቋርጦ የቆዩትን ፕሮጀክቶች ወደ ስራ እንዲገቡ መደረጉን በማንሳት አዳዲስ የሚጀመሩትም ወደ ስራ እንዲገቡ ጥረቶች ይቀጥላሉ ብለዋል ሼህ ሁሴን አሊ አላሙዲ የኮሮና ወረርሽኝን ስርጭት ለመክታት የ120 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጋቸው ተሰማ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ስርጭት ለመክታት የተለያዩ ተቋማትና ግለሰቦች ድጋፋቸው ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እያደረጉ ነው በዚህም ሼህ ሁሴን አሊ አላሙዲ የ120 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጋቸውን የከተማ አስተዳደሩ ገልጿል በአፍሪካ በአጠቃላይ 5143 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተጠቅተዋል ተባለ ከነዚህ ውስጥ 319 ሰዎች ሲያገግሙ 172 ሰዎች ደግሞ ህይወታቸው ማለፉን የአፍሪካ በሽታ መቆጣጠር ማዕከል አስተውቋል ደቡብ አፍሪካ በርካታ ዜጎቿ የተጠቁባት የአህጉሩ ቀዳሚ ሀገር ስትሆን 1326 ዜጎቿ በቫይረሱ ሲያዙ የ3 ሰዎች ደግሞ ህይወት አልፏል በመቀጠል ብዙ ዜጎቻቸው በቫይረሱ የተጠቁባቸው ሀገራት ከሰሜን አፍሪካ ሲሆኑ ግብጽ 656 አልጄሪያ 584 እና ሞሮኮ 534 ዜጎቻቸው በቫይረሱ ተጠቅተዋል ግብጽ 41 አልጄሪያ 35 ሞሮኮ 33 ዜጎቻቸውን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በመታተዋል በጎሮቤት ኤርትራ በኮሮና ቫይረስ የተያዘው ሰው ቁጥር 12 የደረሰ ሲሆን ያገገመም ሆነ የሞተ እስከሁን ይለም ተብሏል ቦትስዋና ቡሩንዲ ኮሞሮስ ሌሲቶ ማላዊ ሳኦቶሚና ፕሪንሲፔ ሴራሊዮን ደቡብ ሱዳንና ምዕራብ ሳሃራ እስከሁን የኮሮና ቫይረስ ያልታየባቸው ሀገራት ናቸው ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንትያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን